সালাম আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা মাটিতে আমাদের জন্ম মাটিতেই বসবাস মাটি নিয়ে আমাদের দ্বন্দ্ব আবার এই মাটিতে আমরা মিশে যাব অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের মাটিরই প্রয়োজন এখন যে ভিডিওটি আপনি দেখতেছেন অবশ্যই কোথাও না কোথাও কোনো মাটির উপরে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে আপনি ভিডিওটি দেখতেছেন তো এই যে মাটি এই যে ভূমি উপমহাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ইতিহাস কিছু ক্ষতিয়ান কিছু মালিকানার দলিল আমাদের জানা প্রয়োজন নানা প্রকার যে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা আছে সেগুলো থেকে আমরা অনেক মুক্ত থাকতে পারবো তো বন্ধুরা আজকের বিষয় হচ্ছে সি এস খতিয়ান সি এস খতিয়ান চেনার মাস্টার গাইড আপনারা দেখতেছেন সাতকা হন সাথে আছি হোস্ট আজিম উদ্দিন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আমরা সি এস খতিয়ানটি দেখি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি এবং তারপরে সি এস খতিয়ান তৈরি উদ্দেশ্য ইতিহাসটা জানব আপনারা বাংলাদেশের যে কোনোই অঞ্চলে যান সি এস খতিয়ানটা আপনারা দুই পাতার সি এস খতিয়ান পাবেন দুই পাতার সি এস খতিয়ান আপনারা পাবেন কখনোই এক পাতার সি এস খতিয়ান পাবেন না তার মানে সি এস খতিয়ানের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে দুই পাতার আর সি এস খতিয়ানগুলো যেহেতু যেহেতু এখন আমরা ডিসি অফিস থেকে সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করি তো এই জন্য এখানে বাংলাদেশ অনুলিপি এটি এক্সট্রা থাকে এটিও অবশ্যই আপনার দুই পাতারই হবে কখনোই এক পাতার পাবেন না কারণ হচ্ছে এর ফর্মেটটাই হচ্ছে দুই পাতার খতিয়ানগুলো বিভিন্ন ফর্মেটে হয়ে থাকে আজকে আমরা সি এস খতিয়ানের ফর্মেট দেখতে পাচ্ছি তো বন্ধুরা যে খতিয়ানের ফর্মেট সেখানে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্তেছেন যে জিলা থানা মৌজা তৌজি রেস্তানং এ নাম্বার এগুলো দেওয়া আসছে তো জেলা কী জিনিস সেটা আমরা ভালো করেই বুঝি তারপরও জাস্ট আপনাদের জ্ঞানটাকে একটু বিকশিত করার জন্য যেটি বলি সেটি হচ্ছে যখন সি এস জরিপ হয় অর্থাৎ উনিশশো সালে এবং তার আগে যে বাংলাদেশ যে অঞ্চল সে অঞ্চলে মোট আঠারোটি জেলা ছিল এখনকার মতো চৌষট্টিটি জেলা ছিল না আরও যদি সহজ করে বলি এখনকার দিনাজপুর এখনকার ঠাকুরগাঁও এখনকার পঞ্চগড় হচ্ছে তিনটি পৃথক জেলা এই যে তিনটি জেলা এই তিনটি জেলা উনিশশো সালের আগেও কি ছিল একটি জেলা ছিল অর্থাৎ দিনাজপুর ছিল সেম একই রকমভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে চৌষট্টিটি জেলা আসতে স্বাধীনতা যখন হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাককালে এবং স্বাধীনতার কিছু পরে বাংলাদেশে বিশটি জেলা ছিল উনিশশো সালে যখন দেশ বিভক্তি হয় তখন বাংলাদেশে বর্তমানে আঠারোটি জেলা ছিল এই যে সি এস জরি পরিচালিত হয় তখনও বাংলাদেশে আঠারোটি জেলা ছিল তো এই জন্য যখনই কোনো জেলা বলবো সেক্ষেত্রে আপনার জেলাটি যদি আপনি খুঁজে না পান টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ এগুলো এখন আমরা বলতে পারি বৃহত্তর জেলা তো জেলা আপনারা বুঝলেন থানাও আপনারা বুঝলেন যেটা বর্তমানে হচ্ছে উপজেলা অর্থাৎ জেলার ছোট যেটি সেটি হচ্ছে উপজেলা তারপরে হচ্ছে মৌজা এটি অবশ্যই আপনারা বুঝবেন মৌজাটা সহজভাবে বুঝে নিন যে মৌজাটা হচ্ছে আপনার গ্রাম অর্থাৎ এই জরিপটা করার সময় থানার মধ্যে জমিগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে আর এই ভাগগুলোকে নাম দেওয়া হয়েছে মৌজা তার পরবর্তীতে হচ্ছে বন্ধুরা একটি তৌজি নাম্বার থাকে তৌজি নাম্বারটা হচ্ছে আসলে আগে যেহেতু জমিদাররা কি করতো খাজনা আদায় করতো তো জমিদারদের খাজনা আদায় করার জন্য খাজনাটা কোথা থেকে আসতেছে দিনাজপুর থেকে আসতেছে না রংপুর থেকে আসতেছে না চট্টগ্রাম থেকে আসতেছে না সিলেট থেকে আসতেছে এটার জন্য কিছু নির্দিষ্ট কোড নাম্বার থাকতো সেটি হচ্ছে তৌজি নাম্বার তার পরবর্তীতে যেটি সেটি লেখা আছে একটি রেসানো এটি হচ্ছে রেভিনিউ সার্ভে নাম্বার এই সি এস জরিপটা করার আগে জমিদারদের ধরলাম যে আমাদের দিনাজপুর অঞ্চল একজন জমিদারের দখলে রংপুর অঞ্চল একজন জমিদারের দখলে এবং যে সিলেট অঞ্চল একজন জমিদারের দখলে তো এই রংপুরের মধ্যে কতটুকু জমি আছে তখন সেগুলো পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি শুধু তার সীমানা কতটুকু এবং সেখানে থেকে যে খাজনাটা আসবে তার জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে রেসানং মানে হচ্ছে রেভিনিউ সার্ভে নাম্বার এটি হয়েছিল সি এস জরিপের অনেক আগে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদাররা যে খাজনা আদায় করবেন তার জন্য তারপরে যে পরগনা এই যে পরগানা এটি কি জিনিস এটি আপনারা খুব সহজভাবে বুঝুন সেটি হচ্ছে আমাদের বর্তমানে যে মৌজা বা গ্রামটা আসে দুটো বা তিনটি যে মৌজা বা গ্রাম মিলে গঠিত হতো একটি মহল দুটো বা তিনটি মহল নিয়ে গঠিত হতো একটি পরগানা দুটো বা তিনটি পরগানা নিয়ে গঠিত হতো একটি জেলা তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন জেলাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেলারগুলো বিভিন্ন যে সাব ডিভিশন আসতে এগুলোকে বলতে পারি আমরা পরগানা পরগনাগুলোর যে সাব ডিভিশন এগুলো হচ্ছে মহল মহলগুলোর যে সাব ডিভিশন সেগুলো হচ্ছে এই মৌজা বা আমাদের গ্রাম মোটামুটি এগুলোই লেখা থাকে এছাড়া তেমন অন্য কিছু আর নাই 
तो जी होक बंधुरा जो सी एस खतियान य खतियान जो प्रथम पता आ फार्ष्ट पेज आपनारा देखते हैं ये फार्ष्ट पेजटी दोटो भागे विभक्त जो ऊपरी भाग जेखने ऊपर भाग से जमीदार नाम थक अर्थात जे व्यक्ति जमीदार ए जमीदार की जिन से भिडियोते आलोचना करब ऊपर जमीदार नाम थक जमीदार जी एकाधिक थे तरह परस्पर अंश देवा थको कत टा खजना से देा थक एवं जो नीचे दिखे आसते नीचे दिखे अपना जो देखें नीचे बाम दिखे से दखलकार नाम थक अर्थात क्या हम रायत क्या हम प्रजा क्या हम कृषक क्या हम चाषी तरह नाम थक एक थे उनार ही नाम थक अंश षोलो आना हिसाब से थको और जो एकाधिक थे से क्षेत्र में तरह परस्पर अंश देवा थे तो एक क्षेत्र में किसान लिखा था दंग दंग मानी हे दखल पिंग पिंग मानी हे पिता सांग सांग मानी हे सकिन सकिन मानी हे ठिकाना जंग जंग मानी हे जाओजियत मान हे स्वामी ये समस्त विषय थके और स्थायी एक आ देख रायत रायत मान कि रायत की जिन ये नेक्स्ट भिडियोते आलोचना करब ता बुझते पर तब सहज अर्थ बुझे नीन रायत मान हम जमी जो चाषाबाद करें चाषी रायत रबार श्रेणी विभाग आज रायत स्थितिबान रायत कोपा नीम सत्य हावला सत्य विभिन्न रकम रायत संज्ञा आसते तो मोटामुटी ये सी एस खतियान प्रथम पता तो यह अपना जो को खतियान देखें से ही खतियने जो दोटो भागे विभक्त थे ऊपरी भाग और नीचे भाग ऊपरी भागे से जमीदार नाम थक नीचे भागे अन्जुन नाम थक अथवा जिन जमी चाषाबाद करें मोटामुटी ये सी एस खतियान प्रथम पता तो एक खतियान अपना कि भाव बुझभन जी सी एस खतियान तो बंधुरा मूल जो फर्मेट ओरिजिन जो सी एस खतियान से आनी नीचे दिखे जख जा नीचे दिखे जो बाम सैड आखने लिखा आखो पाँच एकश छः एकशो आठ एकशो नय एक पंद्रह ख धारा मते धारा मते कि जिन से नेक्स्ट भिडियोते देखते ए धारा मते लिखा थको अथवा जी अपार नीचे दिखे ना थे अपनी प्रथम पताय ऊपर दिखे डान दिखे पाने से लिखा आशो पाँच एकशो छय एकशो आठ एकशो नय एक पंद्रह खोटी धारा अथवा जेको एक धारा जो लिखा थे अपनी बुझे नबें ये हे सी एस खतियान चोख बंध कर अपनी बोले दीते हैं ये हे सी एस खतियान तो एन जी आस द्वित पताय सी एस खतियानगुल पतार हो द्वित पता जेटी से हे दाग नम्बर थक अर्थात जमीटार दाग नम्बर तर परवर्ती जेटी से ऊपर लिखा थके उत्तर सीमाना ये उत्तर सीमाना प्रति खतियान थकते परे कि अंचले मयम सिंह ढाकार अंचल दिखे जो सी एस खतियान से आसते उत्तरांचले अर्थात दिनपुर जो सी एस खतियान से दिखे क्यों नाई तो यह उत्तर सीमाना ये थकते परे ना थकते परे उत्तर सीमाना हे जखनी को नक्शा मध्य क्यी करा नक्शा प्रस्तुत करा से क्षेत्र में आसले जो उत्तर जो पश्चिम कर्नार आते से मापझोप नेखान नम्बरिंग है तो यह उत्तर सीमाना से एड करा उत्तर सीमाना जो कारो नाम थे उन्नी खतियान जमिर मालिक ना उन्नी हम पार्श्वर्ती जमिर मालिक अर्थात उत्तर दिखे जो दाग्ट आसते से मालिक छो से ये इनक्लूड कर उत्तर सीमाना जर नाम तरा जमिर मालिक ना तर जमिर श्रेणी देव आसते जमिर श्रेणीगुलू प्राचीनकाल तीन रकम श्रेणी होत एक बला हतो वास्तु मानी हे बसत भिड़ा एक बला हतो खेत मानी हे कृषि जमी से खिल मानी हे आबाद्य जमी तपर हे मंत्य से आनुषांगिक किस लिखा था समस्त विषय मोटामुटी अपना सी एस खतियान मध्य पा तो एन ये सी एस खतियान एटी तो अपनारा देखें बुझलें तो सी एस खतियान जेटी बोझार कार्यकारी उपाय हे एट दुई पतार हो प्रथम पताय ऊपरी भागे जमीदार नाम थक नीचे दिखे जो रायत जो चाषी जो प्रजा तर नाम थक प्रथम पतार जो नीचे दिखे बामे अथवा ऊपर दिखे डने एकशो पाँच एकशो छय एकशो आठ एकशो नय एकश दस एकश पंद्रह ये धारागुलू सबगल धारा जो एक धारा थको अपना बुझे नीबें ये हे सी एस खतियान और जो सेकेंड जो पेज आखने उत्तर सीमाना थकते परे ना थकते परे ना थकले को सुविधा नहीं तो बंधु ये हिल एक बेसिक नियम तो ब्रिटिशरा जी से हे आठारोश पचात्तर साले सार्वे एक्ट प्रस्तुत कर मैंने हे जरिपे जो आईन प्रस्तुत कर अठारोश पचाशी साले बंगीय प्रजास आईन प्रस्तुत कर दलिल आसते हमारे जमिर खतियान आसते पूर्व कि तक विशेषत शुद्म मौखिक भावे अथवा लिखित किस पाट्टार माध्यम जमीगुलो चाषाबाद करतम ये मालिकाना 
তো সর্বপ্রথম তারা যেটি করে সেটি হচ্ছে যে আগে যেটি ছিল সেটি হচ্ছে যে আমি প্রথমে যেটি বললাম যে দিনাজপুর অঞ্চলে তোজি নাম্বার এই তোজির খাজনা এত নির্ধারিত যে রংপুর এই তোজির খাজনা এত নির্ধারিত এই হিসাবে ছিল পরবর্তীতে যেহেতু জমিদাররা বেশি পরিমাণ খাজনা আদায় করতে পারে এই জন্য তারা চাইলে প্রতিটা জমিকে তারা সরজমিনে ম্যাপ করবে কোন জমিটি আবাদ কোন জমিটি বসত ভিড়া সেই হিসাবে তারা খাজনা আদায় করবে এই জন্য আঠারোশো সালে সার্বে এক প্রস্তুত করে কিন্তু মালিকানার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় তারা আঠারোশো পঁচাশি সালে যেটি করে সেটি হচ্ছে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন প্রস্তুত করে এবং সেখানে কিছুটা জমিদারদেরকে জমিদাররা যেটি করে সেটি হচ্ছে যারা রায়ত যারা প্রজা যারা চাষি যারা কৃষক তাদেরকে মালিকানা প্রদান করে তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি হয় যে আঠারোশো সাল সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আঠারোশো সালে চট্টগ্রাম জেলার রামু থেকে তারা পরীক্ষামূলকভাবে যেটি করে সেটি হচ্ছে এই ক্ষতিয়ানটা এই ম্যাপটা প্রস্তুত করার জন্য সরজমিনে যায় এই জন্য কে বলা হয় ক্যারাস্টাল সার্ভে মানে হচ্ছে সরজমিনে গিয়ে প্রতিটি জমি কত ফিট লম্বা কত ফিট চওড়া তখন সেটি হিসাব করা হতো চেইন হিসাবে কত চেইন লম্বা কত চেইন চওড়া সেই হিসাবে তারা যে কিটি করত সেই মাপগুলো নিয়ে একটি আর এফ ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে যদি বাস্তবে জমিটি যদি এক মাইল হয় সেটা তারা ম্যাপের মধ্যে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চার ইঞ্চি হিসাবে নিয়ে আসতো এই জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আপনারা যতগুলো ম্যাপ দেখতে পারবেন পাঁচ প্রকারের পাবেন চার ইঞ্চি পাবেন ষোলো ইঞ্চি পাবেন বত্রিশ পাবেন চৌষট্টি পাবেন আশি ইঞ্চি পাবেন এই পাঁচ প্রকার এই স্কেলে সমস্ত ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এ তিনটি এবং সিলেট অঞ্চল যেহেতু সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই সিলেট এবং পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি জায়গাগুলোতে আমাদের সিএস বা ক্যারাস্টল এই জরিপটা চলে আর এই জরিপটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হয়েছিল বলে একে ডিএস জরিপও বলা হয় বাংলা একে কিস্তোয়ার জরিপও বলা হয় তাহলে সিএস জরিপ ডিএস জরিপ কিস্তোয়ার জরিপ একই জরিপ এই জরিপটি পার্বত্য জেলা এবং যে সিলেট অঞ্চল সেখানে হয়নি বাকি সমস্ত জেলায় আঠারোশো থেকে চট্টগ্রামের রামু থেকে শুরু করে উনিশশো সালে দিনাজপুরে এসে সেটি সমাপ্ত হয় এবং উনিশশো সালে দিনাজপুরে গেজেট হয় এটি হচ্ছে মোটামুটি সিএস যে জরিপ তার ইতিহাস তো আপনি যে জমিতে দাঁড়িয়ে যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে আপনি এখন ভিডিওটি দেখতেছেন তার উনিশশো ও চল্লিশ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আঠারোশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত কে মালিক ছিল সেটি আপনারা কোথায় পাবেন সেটি পাবেন এই সিএস কোতিয়ানে তো এখন আমরা অনেকেরই যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে সিএস কোতিয়ানগুলো আমরা কোথায় পাব তো বন্ধুরা যেহেতু প্রথমেই বলে দিলাম যে বাংলাদেশে বর্তমানে চৌষট্টিটি জেলা আসে আপনার নির্দিষ্ট যে জেলা আসে সে জেলার ডিসি অফিসে আপনি বিশ টাকার কোর্ট ফি সাথে দুই পাতা করে ফলিও পাতা অর্থাৎ এভারেজে আপনি চব্বিশ থেকে পঁচিশ টাকা খরচ করে এই ক্ষতিয়ানগুলো আপনি সেখান থেকে উত্তোলন করতে পারবেন অথবা আপনি চাইলে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন আপনি চাইলে আপনার এলাকার যে ইউনিয়ন পরিষদে যে উদ্যোক্তা উদ্যোক্তারা আসতেন তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু কমিশন আসতে সত্তর টাকার মতো তো সেটি দিয়েও আপনারা অর্থাৎ একটি ক্ষতিয়ান একশো টাকা আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন সিএস ক্ষতিয়ান তো বন্ধুরা এই যে সিএস ক্ষতিয়ান এটির ম্যাপ নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে এটি মনে রাখবেন প্রতিটি সিএস ক্ষতিয়ানেরই অবশ্যই নকশা আছে নকশার উপর ভিত্তি করেই এই ক্ষতিয়ানগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে তো বন্ধুরা যে চট্ট সিলেটে যে কথাটি বললাম সিলেটে পরবর্তীতে উনিশশো সালে যেটি করা হয় একটি সিলেট প্রজাসত্ত্ব আইন প্রস্তুত করে এই যে সিএস জরিপের কাজ পরিচালনা করা হয় উনিশশো সালে জমিদারি অধিগ্রহণের ফলে সেটি তখন এস এ ক্ষতিয়ানের সাথে মিক্সড হয় উনিশশো সালে পাবলিশড হয়ে যায় এই জন্য যদি আপনি যে সিলেটে থাকেন সেক্ষেত্রে যদি এই ধারাগুলো থাকে একশো পাঁচ একশো সাত এগুলোর সাথে সাথে যদি সেকশন ফোর্টি নাইন ফিফটি ফিফটি ওয়ান ফিফটি টুও থাকে তারপরে আপনি বুঝে নেবেন সেটি সিএস এবং এস এ একই জরিপ অর্থাৎ যারা সিলেটার আছেন সেখানে সিএস জরিপ হয়নি এস এ জরিপ হয়েছে অর্থাৎ সিএস আর এস এ একই জিনিস সিএস জরিপে মালিকানা এই যে মালিকানোর জন্য আঠারোশো সালে তারা বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন প্রস্তুত করেছিল এটি আমরা সবাই জানি তো এই যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন এটি উনিশশো সালে যখন স্টেট অ্যাকুজেশন অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট লাগু করা হয় তখন পূর্বের আইনটিকে রহিত করা হয় তো এখন আর ওর জন্য যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনে ক্ষতিয়ানে যে মালিকানা ছিল সেটি আর এখন আর চলে না এখন মালিকানার জন্য যেটি সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে তারা কি করে যেটি সেটি হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন আইন নিয়ে আসে অর্থাৎ ধরলাম যে যারা বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন 
আইনে জমির মালিক ছিল তারা যখন জমিটা কারো কাছে হস্তান্তর করে তখন অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন আইন হিসাবে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী তো এই জন্য এখন হচ্ছে দলিলে আপনি মালিকানা হস্তান্তর করবেন আর ক্ষতি আনটি শুধুমাত্র সরকারকে খাজনা দেওয়ার মাধ্যম হিসাবেই থাকবে কখনোই ক্ষতিয়ান আপনার মালিকানা নির্ধারণ করবে না একটি দলিল এবং একটি ক্ষতিয়ান যদি কোথাও থাকে দলিলটি প্রাধান্য পাবে সেটি ভিন্ন কথা আপনার যে মূল দলিল অরিজিনাল দলিল লিগাল দলিল বৈধ দলিল তারও একটি ভ্যালিডিটি আসে ভ্যালিডিটিটা হচ্ছে এমন যদি কোনো সম্পত্তি আপনার দখলে না থাকে আপনি যদি বারো বছরও যদি সেই দলিল দিয়ে সেই সম্পত্তিতে যদি দখলে না যান যদি আপনি মামলা দায় না করেন বামলা দায় যদি আপনি না করেন বারো বছর যখন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন আপনার বৈধ দলিল দিয়েও আপনি আর আদালতে মামলা করে জমিটি ফিরে পাবেন না তামাদি আইনের সেকশন টোয়েন্টি এইট মোতাবেক প্রতিটি জিনিসই দাবি করার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময়ের মধ্যে যদি আপনি দাবি না করেন আপনার অধিকারটি ক্ষুণ্ণ হবে তো এই জন্য যদি কারো সিএস ক্ষতিয়ানের নাম থাকে এস এ ক্ষতিয়ানে অন্যজনের নাম থাকে জমিটি বর্তমানে অন্যজনের থাকে তাই সিএস ক্ষতিয়ানের নাম আসে বলেই আপনি আর সম্পত্তিটি কোনোভাবেই আইনগতভাবে আপনি সেই সম্পত্তি কি করতে পারবেন না আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না কারণ যেটি সেটি হচ্ছে আপনার যে ক্ষতিয়ানটি ছিল সেটি আমরা ধরে নিলাম যে সেটি হচ্ছে একটি দলিল আর সেই বৈধ দলিল দিয়ে বৈধ অধিকার আদায়ের যে সময়সীমা ছিল সেটি সময় আপনি আদালতে যাননি তো এখন যদি আপনার বৈধ সম্পত্তিতে কেউ এসে সিএস ক্ষতিয়ানে তার নাম তার পিত্তপুরুষের নাম আসে বলে আপনাকে বলে জমি থেকে সরে যাওয়ার জন্য আপনার তার কথায় কান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যদি সে পারে আদালতে মামলা করে তার যে প্রদর্শন সে ফিরে নেক তার যে মালিকানা সেটি তা এক্সারসাইজ করুক কিছু অঞ্চলে সিএস এর সংশোধনীর জন্য কিছু আর এস ক্ষতিয়ান করা হয়েছে সেগুলো দেখতে হুবহু সিএস ক্ষতিয়ানের মতো এবং উত্তরাঞ্চলের দিকে কিছু এস এ ক্ষতিয়ান আসে দুই পাতার যেগুলো হুবহু দেখতে সিএস ক্ষতিয়ানের মতো তবে সেখানে সেকশন ফোরটি নাইন সেকশন ফিফটি ফিফটি ওয়ান এই সমস্ত কিছু থাকে বাকি সমস্ত কিছু একই থাকে তো এই জন্য কোনটি সিএস ক্ষতিয়ান এটি হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট রূপে যদি আপনি জানতে চান সে এলাকা সম্পর্কে আপনার খোঁজ খবর নিতে হবে আপনি কোন এলাকার ক্ষতিয়ানটি দেখতে চান এবং ক্ষতিয়ানের বিষয়বস্তু যদি আপনি কয়েকবার দেখেন বুঝেন ঘাটাঘাটি করেন আপনি বুঝতে পারবেন সাধারণ অর্থে যদি সেকশন ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন ওয়ান হান্ড্রেড এইট ওয়ান হান্ড্রেড নাইন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন এগুলো থাকে আপনি বুঝে নেবেন ধরে নেবেন যেটি হচ্ছে সিএস ক্ষতিয়ান আর সিএস ক্ষতিয়ানটা দুই পাতার হবে অবশ্যই দুই পাতার হবে উপরে জমিদারের নাম থাকবে নিচে থাকবে জমিদারের আন্ডারে যারা রায় হচ্ছিল তাদের নাম থাকবে তো বন্ধুরা এটিকে আরও ভালো করে বুঝতে হলে আমরা নেক্সট পর্বে যেটি নিয়ে আসতেছি সেটি হচ্ছে যে সিএস খতিয়ানের মালিকানার ইতিহাস তো এটি আমরা মুগল সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি চারশো বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব আশা করি অবশ্যই সে পর্বটি দেখবেন আসসালামু আলাইকুম